this video. In this video, we are going to see unit number three, UI components and layouts. Okay, so let's get started with today's point that is 3.2 that is component of a screen and fundamental UI design. Okay, we are going to see this. So before uh, seeing this point, you must know, aapko pata hona chahiye ki UI kya hota hai. Then user interface. Okay, so let's see what is user interface. So yahan se aapka programming wala part start hoga. प्रोग्रामिंग यानी लॉजिक कुछ नहीं लगाना पड़ता बस आपको एक डिजाइन करना है ओके जो आपका इंटरफेस होता है वो डिजाइन करना है लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज आप कैसे डिजाइन करोगे तो अगर होम पेज तो होम पेज कैसे डिजाइन करोगे तो आपको बेसिक बेसिक आपको बस डिजाइन करना है जावा वाला पार्ट जो आपको लॉजिक एक्चुअली कम्युनिकेशन करने के लगेगा वो आपको बाद में लगेगा चैप्टर फोर एंड फिर यू में तब तक आपको थ्री और फोर के बिगिनिंग में आपको बस एक्स का ही कोड करना है बस डिजाइन वाला पार्ट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है तो अगर वो डिजाइन करना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ अ स्क्रीन क्या है और लेयर्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट व्हाट इज अ यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस क्या होता है ओके यूजर इंटरफेस यानी आपको जो दिखता है आपके स्क्रीन पर ओके तो अभी आपको क्या दिख रहा है ये देखो यहां दिख रहा है आपको व्हाट इज यूजर इंटरफेस लिखा है और यहां कुछ चार डायग्राम्स मैंने डाले हैं सो दिस इज यूजर इंटरफेस जो आपको दिख रहा है और यहां पर मेरा ये दिख रहा है फेस दिख रहा है ओके कैमरा ऑन दिख रहा है तो दिस इज यूजर इंटरफेस जो आपको दिख रहा है ओके इसको क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो सी दिस इज इंस्टाग्राम यूजर इंटरफेस इंस्टाग्राम यूजर इंटरफेस तो देखो यहाँ पर स्टोरीज है सब फिर यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर कुछ तो आपको दिख रहा है सर्च कर सकते हो मैं ओके फिर सेटिंग से यहाँ से हम मैसेज सेंड कर सकते हो तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस कहते हैं ओके सो दिस इज अ यूजर इंटरफेस तो सबका यूजर इंटरफेस अलग रहेगा सारा एप्लीकेशन का अलग रहेगा जो डेवलपर कहेंगे वही होता है यूजर इंटरफेस जो उनको अच्छा लगेगा ओके सो यूजर इंटरफेस क्या करता है हमें हमारे और आपके एप्लीकेशन थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है यूजर इंटरफेस ओके सो दिस इज अ बेसिकली यूजर इंटरफेस वॉट वी सी ऑन आर एप्लीकेशन इसको हम कहेंगे यूजर इंटरफेस ओके ना यूजर इंटरफेस एक कंपोनेंट से बनता है कंपोनेंट मतलब क्या टेक्स्ट व्यू आपने वीबीट में सीखा होगा राइट डैग एंड ड्रॉप करके सीखा होगा कि टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट व्यू पासवर्ड व्यू बटन चेकबॉक्स रेडियो बटन सब 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 आपने सीखा है सेम एक्सएमएल में करना है वो एक्सएमएल में बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो नहीं तो आपको कोडिंग वाला भी पार्ट भी है ओके सो so, दोनों भी तरफ से हमें करना है ठीक है वो सो लेट गेट स्टार्टेड उसको हम कंपोनेंट कहते हैं ठीक है एक एक टेक्स्ट व्यू ओके इसको हम कंपोनेंट कहेंगे टेक्स्ट व्यू बटन हो कंपोनेंट है Now let's get started with the component of a screen. ये हम point सीखने वाले हैं 3.2 that is a component of a screen. So let's get started first component of a screen. So application component are essential building block of an Android application. अगर आपका application build करना है तो आपको component को एक छोटे छोटे component से आपका application बनता है right? अगर आपको login page है तो login page में आप text view डालोगे इन user के user name के लिए फिर पासवर्ड फिल डालोगे पासवर्ड के लिए और एक बटन डालोगे बटन लॉगिन करने के लिए ठीक है तो ये थ्री ये थ्री कंपोनेंट्स से आपका लॉगिन पेज बना एक एक्टिविटी बनी थी लॉगिन एक्टिविटी फिर आपको एक नीचे लिंक देने का और वहाँ वहाँ क्या डालने का फॉरगट पासवर्ड फॉरगट पासवर्ड ऑफर्स उस पर क्लिक करें तो न्यू एक्टिविटी ओपन हो जाएगी और न्यू एक्टिविटी में आपको डालना है ई ओके योर ई फिर न्यू पासवर्ड फिर ओल्ड पासवर्ड और फिर चेंज पासवर्ड ऐसा आपको लिखना है ओके फिर चेंज पासवर्ड होगा बस लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा सो दिस इज अ कंपोनेंट, ओके सो एक एक कंपोनेंट से आपका एप्लीकेशन बिल्ड होता है ठीक है सो सी दिस कंपोनेंट्स आर क्लोजली कपल्ड बाय एन एप्लीकेशन मैनिफेस्ट फाइल ओके मैनिफेस्ट फाइल कौन सी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल इस फाइल में क्लोजली कपल्ड होते क्लोजली कपल्ड मतलब वो लिंक होता है उनके जो फर्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी तो वो Android manifest.xml में होता है इंटेंट फिल्टर लगाया होता है सी इंटेंट फिल्टर हमें सीखना है बस याद रखो कि Android manifest.xml के साथ जो भी हमारे कंपोनेंट है वो क्लोजली कपल्ड है यानी लिंक्ड है ठीक है दैट डिस्क्राइब ईच कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड हाउ द इंटरेक्ट वो हमें बताता है कि कैसे कंपोनेंट है हमारे एप्लीकेशन में और कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे यानी बटर पर लॉग इन किया तो नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए या मतलब हमारी लॉग इन वाला होम स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए अगर चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया तो चेंज एक्टिविटी चेंज पासवर्ड की वो स्क्रीन ओपन होनी चाहिए तो ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से ये कौन बताता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एग्जेम्पल बताए तो 
तो इस स्क्रीन पर आपको क्या बताया गया है कि जो भी हमारे कंपोनेंट है वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए और एंड्रॉइड मेनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में है जो लिंक है आपके जो भी कंपोनेंट से वो एंड्रॉइड मेनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के साथ लिंक हो गए और वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट होना है समझ में आया दिस इज अ कंपोनेंट ऑन अ स्क्रीन नाउ तो कंपोनेंट कौन से कौन से है इनपुट कंट्रोल्स इनपुट कंट्रोल यानी जहां से हम यूजर इनपुट दे सकते हैं लाइक चेक बॉक्स से दे सकते हैं ओके सी ओके यहां पर देखो बटन इनपुट कंट्रोल क्या है बटन है बटन मतलब क्लिक क्लिकेबल एलिमेंट है चेक बॉक्स है नहीं क्या मल्टीपल चेक बॉक्स कर सकते हैं रेडियो मतलब मल्टीपल ऑप्शन से एक सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है टेक्स्ट फील्ड क्या होता है मतलब टेक्स्ट फील्ड क्या होता है जहां से यूजर इनपुट दे सकते हैं ओके एंड दिस इज अ टॉगल बटन ऑन ऑफ का है ओके जहां से यूजर इनपुट दे सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे इनपुट कंट्रोल्स समझ में आया नेविगेशन कंपोनेंट यानी क्या नेविगेशन कंपोनेंट व्हाट इज नेविगेशन कंपोनेंट ओके सो नेविगेशन कंपोनेंट आपके पास हो रहेगा ना प्रोग्रेस बार टाइप ओके सो देखो नेविगेशन मतलब जो आपको दिखता है देखो यहाँ पर स्लाइडर स्लाइडर सर्च फील्ड पेगिनेशन स्लाइडर टैग्स आइकॉन जो भी आपको दिखता है आइकॉन्स टैग्स वो बस आपको दिखता है उसको उसको उसके देख के अभी कुछ नहीं करना होता बस वो शो परपोजेस के लिए होता है राइट देखो अभी एड यूजर इस इस पर क्या करोगा यदि आपके दिखने के लिए है बस वो डिजाइन रिलेशन शेयर शेयर बस आपको क्लिक करना है लेकिन वो डिजाइन के लिए आइकॉन यानी देखो ये आपको इमेज दिख रहा है ये एक आइकॉन है शेयर वाला एक आइकॉन है लेबल ये देखो ये आइकॉन है ये भी आइकॉन टाइप है दिस इज अ स्लाइडर ओके ये स्लाइड कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज अ नेविगेशन कंट्रोल ओके उसके बाद है इंफॉर्मेशन कंपोनेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट यानी वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है इससे आपको नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन मिल सकता है मैसेज बॉक्स से इंफॉर्मेशन मिल सकता है प्रोग्रेस बार कितना लोड हुआ है कितना रह गया है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है टूल टिप्स से इंफॉर्मेशन मिलता है सो दिस इज योर यू आई कम्पोनेट्स ओके डू यू गेट दिस टैब्स टैब्स है नहीं क्या एक टैब पर दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ फिर नोटिफिकेशन ओके दैट ऑल दैट दिस आर द यू आई कम्पोनेट्स उसके बाद नेक्स्ट से कंटेनर्स कंटेनर्स यानी ले लेआउट्स हम सीखने वाले नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी लेआउट्स क्या होते हैं तब तक के लिए बस धन में रखो कि डोंट वरी तो इतना समझ में आया कि कंपोनेंट ऑफ स्क्रीन क्या है बिल्डिंग ब्लॉक होते मल्टीपल कंपोनेंट से सॉरी कंपोनेंट से हमारा एक एप्लीकेशन बनता है जो हमारे जो कंपनी कंपोनेंट्स है वो लिंक होते हैं एंड्रॉइड मिनफिस डॉट एक्सएमएल से और वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हमें इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से इसमें इनपुट कंट्रोल होता है जहाँ से यूजर इनपुट देता है नेविगेशन कंपोनेंट होता है जो हमें बताता है कि बस दिखने के लिए होता है वो टाइप इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कितना हो गया है क्या हुआ है और आगे क्या करना है कंटेनर से नहीं कि लेआउट्स होता है ओके वी विल सी लेआउट्स इन डिटेल्स इन नेक्स्ट ओके सो उसके बाद है एंड्रॉइड यू सो दिस आर द कंपोनेंट्स ओके डोंट वरी वी विल सो ये कंपोनेंट्स ही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वही है बस ठीक है तो अंडरस्टैंडिंग द स्क्रीन कंपोनेंट्स